കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അസറ്റുകളുടെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ അസറ്റിൻ്റെയും ഓരോ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ കൃത്യമായ വാല്യൂ ലഭ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദ പോപ്പുലർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആർ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ദെൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഒന്നാം വർഷ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഇത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഹിയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് യൂസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമുല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അഥവാ അസറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണോ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള വില പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ചിലവ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആ അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് വരെയുള്ള മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ റിയലൈസബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അഥവാ ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗശൂന്യമായതിന് ശേഷം ആ അസറ്റ് വിറ്റാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനം വിറ്റാൽ എന്ത് കിട്ടും അതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് മീൻസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് എൻ അസറ്റ് ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പത്ത് വർഷം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്
SLN function is used to find out the amount of annual depreciation under straight line method. Libre office calculation, we will calculate the calculation of SLN straight line. We will assume the SLN method to be used to find out the amount of annual depreciation under straight line method. SLN function is used to find out the amount of annual depreciation under straight line method. SLN method, straight line method, depreciation kanakka kanula, calculate yanula, liber office calc provide in a function. This is the syntax. This is the apply to this. Equal to sign on either function day, formula day, mumble, adimayan al kanada. Equal to SLN then in bracket cost cost in the variable in the purchase costum installation costum pre-operating cost to go to the pre-operating cost in the world and the provider to come out of the area the new indian and the lamp to the white and the other lamp pre-operating cost to go on of a cost comma salvage salvage and the original scrap value then comma life estimated life at reano it is the lana number SLN function apply to the other Cost in the world, acquisition cost, salvage in the world, scrap value, life in the world, total life of asset. Then, another example, the cost of machinery is Rs. 10,000 and installation charges Rs. 1,000. The salvage value after 5 years is Rs. 2,000. The depreciation using SLN function is equal to SLN 11,000. 10,000 plus installation charge on 11,000 comma 2,000 comma 5 2,000 scrap on a scrap value 5 in the world in the useful life on a number can answer it another rupees 1,800 okay then I'm okay much of the example practical I say the I'm okay then I could have been slack on Rubem limited purchased the various assets on 1st April 2016 Calculate the value of assets at the end of the year under straight line method of charging depreciation. For a business organization, Jubam Limited, Korea Digam assets on the Nalet and Daiti Padinar Nuagich. Ella asset in the Yum, Uriversion Karin Uriversate, our Sanula, Adinde value and the calculate. Out of straight line method, depreciation applies to the initiation. And the Kena Wangicha. Missionary Wangichu, and the purchase cost are let from Dubayana, and the installation expense, missionary install a and a 50 m entity and I didn't do about Chalavite under then I think the pre operating expense machine to do poor and a proper than a summer mark another very lama to Chalavala on a but in I didn't do about I think the scrap value in the bar another machine the scrap value after the life 10 years but the version of the life under now, the first time we have a machine with a little bit of amount of scrap value. It is the iron duba, life 10 years. Furniture, 1 lakh. Installation expense, pre-operating expense, furniture, nilla. Then, salvage value, that was scrap value, 10,000 dollars. Furniture, 15 years of useful life. Then, fixtures, 50,000 duba, and then the cost, purchase cost, 50,000 duba, fitting expense, and then, Pre-operation expense in the world in the world, salvage value 5,000, life in years 20. Vehicle in the world, and the world, vehicle in the world, scrap value in the world, after 10 years, 20,000, life 10 years. Now, we have a question, we have a spreadsheet in the world, practice here. Okay, now we have a Rubem Limited, NS Sabanath in the world, Depreciation Schedule But we have questions We have to present this table We have to present this table Serial Number Asset Name Purchase Cost Installation Cost Pre-Operation Cost We have to provide a total cost in a column We have to provide a total cost in a column Purchase Cost plus Installation Expense plus Pre-Operation Cost on. Then, that is the salvage value life in years. It is the column. That is the amount of depreciation which column provided here. Then, closing balance of asset. Okay. Now, we have 
ആദ്യം നമ്മൾ മെഷീനറി എന്ന അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് മെഷീനറി പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് മെഷീനറി എന്ന ഈ അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ വന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ മെഷീൻ്റെ നമ്മുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് സി ഫോർ സി ഫോർ എന്ന സെല്ലിലാണ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ഡി ഫോർ പ്ലസ് ഇ ഫോർ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലഭ്യമാവുന്നു ആറ് ലക്ഷം പ്ലസ് രണ്ടായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം ആറ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുലി ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യുക എസ് എൽ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എഫ് ഫോറിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് കോമ സാൽവേജ് വാല്യൂ അഥവാ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കോമ ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എച്ച് ഫോർ എന്ന സെല്ലിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയുണ്ട് അൻപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആദ്യ വർഷത്തെ ഈ അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കാണുക ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് മൈനസ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അൻപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സീറോ വരുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെല്ലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കറൻസി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് വരാത്ത തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റുപ്പി ഫോർമാറ്റിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സീറോ വരാത്ത ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യ അസെറ്റ് മെഷീനറീൻ്റെ അസ് മെഷീനറീൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഡിപ്രീസിയേഷനും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ അപ് ടു വെഹിക്കിൾസ് എന്ന അസെറ്റ് വരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അസെറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കത് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസ് അഥവാ ഐ ഫോർ വരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് നമുക്കിതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിൽ കഴിസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ഓപ്ഷനായി മാറും ഇത് താഴേക്ക് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ അഥവാ ജെ ഫോർ എന്ന സെല്ല് വരെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ അസെറ്റിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ രണ്ട് സെല്ലിന് ഈ രണ്ട് കോളത്തെയും ഒന്നിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ദൻ ഇതുവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ കാണാനുള്ള ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആ മെത്തേഡ്സിൽ എസ് എൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ